once again welcome back programmers and you are watching AVS Tech Indian or guys in today's video we will know what is machine learning what to do machine learning how to do machine learning and what are their needs and what will we need to do machine learning so guys in this video we will start with python we will start machine learning ka tutorial. Hum log python se start and guys we will know this video mein ye bhi ki, hum machine learning why we are doing machine learning so guys you will this video and you will understand every topic ko achar, no topic ko bina skip kiye, kyunki, guys every topic is mandatory if you want to learn machine learning so in this video we will basically know what is machine learning हम इस टूल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाय पार्ट हम लोग सीखेंगे अपने हम लोग पाइड्राइड आईडी में जाएंगे हम लोग पाइथन से करेंगे हम लोग जुपिटर में भी जाएंगे और सबको मैं इंस्टॉल और जो भी पैकेजेस है मैं आपको सब कुछ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लेकिन इस वीडियो में गाइस हम लोग सिंपली बस स्लाइड्स के मदद से मशीन लर्निंग को समझेंगे कि आखिर क्या है और गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको स्किप मत करिएगा मैं आपको कोडिंग वीडियो पे दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो उसी उसी पर होने वाले हैं लेकिन गाइस फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का होगा स्लाइड्स पे एक्सप्लेनेशन तो आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया कि मशीन लर्निंग तो हम मशीन लर्निंग को अब आगे समझते हैं और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे मशीन लर्निंग और कोडिंग को मेरे साथ तो गाइस चलते हैं अगले नेक्स्ट साइड पे और हम लोग देखते हैं कि मशीन लर्निंग के बेसिक्स क्या हैं और मशीन लर्निंग आखिर करते कैसे हैं तो हम लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे तो ये आ गया हम लोग अब मशीन लर्निंग सीखते हैं बाय डेफिनेशन तो मशीन लर्निंग का डेफिनेशन क्या कहता है मशीन लर्निंग इज द मेकिंग द कंप्यूटर लर्न फ्रॉम स्टडीइंग डेटा एनालिस्टिक एंड एंड स्टैटिस्टिक्स तो गाइस ये लाइन क्या कर रहा है ये लाइन कर रहा है कि यदि मशीन लर्निंग मतलब कि कंप्यूटर को हम सिखाते हैं देखिए हम एक बच्चे को सिखाते हैं एबीसीडी पढ़ो या फिर मैथ सिखाते हैं ना वैसे ही एक कंप्यूटर को हम लोग स्टडी कराते हैं लेकिन अब हम कंप्यूटर को कैसे स्टडी करेंगे हम उसे बोलेंगे पढ़ो नहीं हम उसे कुछ डाटा देंगे एक रॉ डाटा हम लोग देते हैं रॉ डाटा मटेरियल हमें लेना पड़ता है रॉ डाटा उसे देना पड़ता है और स्टैटिस्टिक्स कुछ डाटा जैसे कि एक्सेल फाइल में नहीं होता है वैसे ही डेटाबेस कुछ हमें डाटा इनबिल्ट देते हैं उसके बाद उस डाटा से वो सीखता है वो सीखने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस लगता है ट्रेनिंग प्रोसेस और उसके बाद गैस उस डाटा से हमें वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है उन्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं टाइम में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कि क्या जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो होते हैं सेल्स प्रेडिक्ट करना कुछ भी वो प्रेडिक्ट करेगा उस डाटा को देख के और एनालिसिस करेगा और बेस्ट तो बेस्ट डाटा फीड हमें देगा तो अब हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंचते हैं मशीन लर्निंग इज अ स्टेप इनटू द डायरेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो गाइस ये काफी ही इंटरेस्टिंग बात है मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है जैसे कि डीप लर्निंग है न्यूरल नेटवर्क है वैसे ही मशीन लर्निंग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है और इससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी कर सकते हैं मशीन लर्निंग काफी काफी न्यू कांसेप्ट है उस पे अभी भी किसी की इतनी कमांड नहीं है लेकिन गाइस ये मशीन लर्निंग भी एक काफी अच्छी चीज है न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बाद एआई में हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में मशीन लर्निंग इज अ प्रोग्राम दैट एनालिसिस डाटा एंड लर्न टू प्रेडिक्ट द आउटकम तो ये तो गाइस वही बात हुई जो फर्स्ट लाइन में कहा है मशीन लर्निंग एक प्रोग्राम होता है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं बेसिकली कोड करते हैं कि वो प्रोग्राम क्या करता है डाटा को लेगा एक डाटा रॉ डाटा मटेरियल हम उसे प्रोवाइड करेंगे वो डाटा को लेगा फिर हमें उसे लर्न करेगा उस डाटा से वो अपने आप को लर्न करेगा कुछ आउटकम्स निकालेगा और हमें डाटा को लर्न करने के बाद हमें कुछ प्रेडिक्शन बताएगा जो हमें नीडेड होगा हमें कुछ डाटा देते हैं तो उससे हमें कुछ पाना होता है उसे हमें कुछ सर्वे कराते हैं और हमें कुछ लेना होता है सर्वे नहीं होता हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं उससे कंक्लूजन निकालते हैं वैसे ही हम लोग मशीन को कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं रॉ डाटा और उसको एनालाइज करके हमें प्रेडिक्ट करता है काफी चीज हमें प्रेडिक्ट करके देता है वो और फिर हमें आउटकम्स भी निकाल के देता है अब गाइस अपने हम नेक्स्ट टर्म से क्या मतलब है तो गाइस यहां पे ये जो साइड में आ रहा है उस वजह से पूरा स्क्रीन दिख नहीं पाएगा तो अब हम देखते हैं मेकिंग कंप्यूटर लर्न लेकिन मशीन लर्निंग में हम आखिर कंप्यूटर को लर्न कैसे कराते हैं यहां पे एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं सिंपली और अभी हम सिंपली ये की पॉइंट्स को मैं रीड करता हूं एमएल इज अ फील्ड ऑफ एआई कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम दैट फर्स्ट improve their performance at executing some tasks over time with experience guys ye baat ye points kafi hi mandatory hai kafi hi informative hai aur ye lines bahut kuch kar deti hain hame machine learning ke bare mein to guys hum sabse pehle overview sab kar lete hain aur guys yahan pe dekhiye pehle hum first line first line ka dekhte hain ke improve their performance p jo ye wala performance p ye jo bot ka computer ka wo performance improve karta hai second point and executing some tasks उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हुए उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हुए वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और जैसे-जैसे वो टास्क को एग्जीक्यूट करता है विद ओवर टाइम उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और जैसे-जैसे एक्सपीरियंस जैसे बढ़
मशीन लर्निंग कुछ टास्क करेगा टास्क से उसका कुछ परफॉर्मेंस होगा परफॉर्मेंस करेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको एक्सपीरियंस से और अच्छा टास्क करेगा और जैसे परफॉर्मेंस फिर और अच्छा बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस का ग्राफ गाइस धीरे धीरे बढ़ जाता है जैसे एक्सपीरियंस का ग्राफ बढ़ता है तो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस को हम येल्लो से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या यहाँ पर मान लीजिए येल्लो से एक्सपीरियंस है तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी हमारा बढ़ता है तो क्या यही मतलब होता है मेकिंग कंप्यूटर लर्न से कि आखिर हम कंप्यूटर को लर्न क्यों कराते हैं और हम मशीन लर्निंग का आखिर यूज़ क्यों करते हैं क्योंकि उससे हमारा टास्क डे बाय डे इंप्रूव होता है जैसे कि एक इंसान होता है एक काम करता है ठीक कुछ गलती हुई अगली बार वो फिर काम करेगा बोला तो बस चांसेस है कि वो कम मिस्टेस करेगा ऐसे ही परफेक्टनेस उसको डे बाई डे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा तो वैसे ही मशीन लर्निंग को हम कुछ टास्क देते हैं उसे परफॉर्म करता है उसे एक्सपीरियंस मिलता है फिर परफॉर्म करता है फिर एक्सपीरियंस होता है तो इससे परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव हो जाती है तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं चाइल्ड एनोलॉजी से मैं गाइज आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर मशीन लर्निंग क्या होता है तो सबसे पहले हम एक चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं ये चाइल्ड है ठीक ये चाइल्ड है हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम जूमन जल्दी अभी भी बॉन्न हुआ है अभी जस्ट बॉन्न भी है सो कुछ समझ नहीं अभी सामने कैंडल लगा दिया कैंडल दिख गया उसको क्या दिखा कैंडल तो उसको फ्लेम को देख के अट्रैक्ट होगा अब उसको फ्लेम पर पास जाएगा और उसको छूएगा टच करेगा तो इसको क्या होगा हीट हीट मिलेगा उसको और उसको क्या होगा डैमेज इसे क्या होगा डैमेज होगा कैसे जब इससे डैमेज होगा तो ये समझ जाएगा कि इससे हम मुझे ये चीज़ हमें मुझे डैमेज करता है और मुझे अब उसके पास नहीं जाना है तो ये कैसे पहले एक्शन किया देख फिर उसको कुछ रिएक्शन मिला उसका लेकिन उस रिएक्शन ने उससे सीखा उस रिएक्शन से इस चाइल्ड ने सीखा और वो समझा और परफॉर्मेंस अगली बार वो इम्प्रूव किया भले ही इसके पास अगर वो अगली बार जाएगा तो उसके फ्लेम के पास नहीं जाएगा इसके लाइट को लेगा और उसका जो हीट चाहिएगा वो लेगा लेकिन उसके फ्लेम को नहीं छुएगा जो उसे डैमेज कर सके तो क्या ऐसे ही होता है ऐसे ही मान लीजिए कोई भी किसी बच्चे को पढ़ता है तो वो बच्चा एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको कुछ दिक्कत आती है फिर से वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है फिर थोड़ा ऐसे बेटर करता है तो बस ऐसे ही हमारा मशीन भी कंप्यूटर भी ऐसे ही सीखता है तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अब हम जानेंगे कि आखिर अपलिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग आखिर मशीन लर्निंग के क्या क्या अपलिकेशन है हम मशीन लर्निंग से क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहली बात मशीन लर्निंग यूज होता है सेंटीमेंट एनालिसिस में काफी गाइस लोग बनाते भी हैं प्रोजेक्ट्स सेंटीमेंट एनालिसिस जो कि मशीन लर्निंग की वजह से हमारे सेंटीमेंट्स ह्यूमन फेस को देख के एनालिसिस करते हैं और सेकंड गाइस ये काफी यूजफुल है मशीन लर्निंग का जैसे वेदर फोरकास्टिंग आजकल चलता है हम वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं साइक्लोन्स का थंडर स्टॉम का और काफी जो वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं उसका सबसे अच्छा जो उसमें जो सहयोग देता है गाइस वो मशीन लर्निंग भी है अब गाइस सेकंड टॉपिक टॉपिक आता है स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग गाइस जैसे कि मशीन लर्निंग स्टॉक मार्केट का डाटा लेता है और उसको एनालिसिस करके फ्यूचर शेयर्स भी उसके प्रेडिट करता है स्पीच रिकॉग्नेशन में भी इसका काफी यूज होता है गाइस मशीन लर्निंग काफी अच्छा यूज किया जाता है स्पीच रिकॉग्नेशन में ह्यूमन वॉइस लेके उसको रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में भी जो बदलने वाला होता है और फ्रॉड प्रिवेंशन इंटरनेट पे गाइस जो सोशल मीडिया पे काफी ढेर सारे फ्रॉड पोस्ट भी होते हैं काफी फेक न्यूज होते हैं तो गाइस ये फेक न्यूज को भी मशीन लर्निंग डाटा से लेकर वो जज कर सकता है कि कौन सा न्यूज फेक है कौन सा न्यूज ट्रू है जो कि हम एक ह्यूमन होके भी नहीं कर सकते हैं तो अब लास्ट है रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर इन ऑनलाइन शॉपिंग गैस ये चीज़ तो हर एक भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है जैसे आप यूट्यूब पे भी अगर कुछ देखते हैं तो गैस यूट्यूब पे अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि उस वीडियो के नीचे उसी टाइप के वीडियो को रिकमेंड किया जाता है अगर आप एक वीडियो अभी सर्च करके देखकर आए हैं तो आपके होम फील्ड में भी उसी टाइप के वीडियोज आपको देखे जाते हैं कि आप और देखें तो ये गैस अपलीकेशन होता है मशीन लर्निंग का ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो उस चीज़ के ज़्यादा एड्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप मैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर कुछ सर्च करते हैं कुछ बाई करने के लिए तो गैस उसके होम पेज में भी वो चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं उसके रिलेटेड चीज़ तो गैस ये सब मशीन लर्निंग के ही अपन है तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं तो हम इस बात में बात करेंगे अब तो मशीन लर्निंग का सारा गाइस आपको शायद समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को वापस रिवाइन करके आप देखिए आपको जरूर समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है अब हम जानेंगे गाइस आखिर हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं पाइथन को यूज़ करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक आता है कि ये यूज़र फ्रेंडली है क्या है ये ये यूज़र फ्रेंडली है आप अगर भी पाइथन यूज़ करते होंगे तो आपको पक्का लगता होगा कि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है इसका सिंटेक्स काफ़ी इसका स्मॉल होता है एकदम ये इंग्लिश की तरह होता है पाइथन इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज सेंटेक्स आर टू शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड काफ़ी अंडरस्टेबल अंडरस्टैंडेबल ये लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस के सिंटेक्स कहते बड़े होते हैं उसमें कुछ ऐसे की वर्ड्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से नहीं समझ में आते हैं ये एज सिंपल एज इंग्लिश है तो यही चीज़ इ
वो है क्या इस मैनी ओपन सोर्स फ्रेमवर्कस एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं इसमें मैनी ओपन सोर्स फ्रेमवर्कस एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं एज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हेल्प्स यू टू कर्टल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट सिग्निफिकली यू कैन इवन यूज सेवरल ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज एंड डेवलपमेंट टूल्स टू कर्टल डेवलपमेंट टाइम विदाउट इंक्रीजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट गैस ये काफ़ी इसका ये प्लस पॉइंट है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ गैस पाइथन है वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कोई भी अपना उसका अपना रोल दे सकता है उसे कोई भी अपना कोड कर सकता है उसे कोई भी उसमें अपना योगदान दे सकता है गैस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसीलिए जब भी कोई इसका मॉड्यूल या फिर कुछ आता है फ्रेमवर्क्स तो वो भी गैस ओपन सोर्स होता है और ये गैस उसके ओपन सोर्स होने की वजह से वो हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है पाइथन ओपन सोर्स होने की वजह से इसीलिए गैस इन्हीं तीनों पॉइंट्स की वजह से हम लोग पाइथन को यूज़ करने वाले हैं और पाइथन के एडवांटेज गैस इससे कहीं ज़्यादा है मैं बताने लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तब गैस अपने अगले साइड पर करते हैं जो कि है गैस थैंक फॉर वॉचिंग तो गाइज मिलते हैं अगले टोटल सीरीज इस तरह से इसमें काफी मजा आने वाला है मशीन लर्निंग एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है खुद में ही और पाइथन से करने वाला तो ये गैस और भी इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो पक्का आपको ये अच्छा लगी रहा होगा तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो तुम्हें इस सीरीज में चाहिए तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्ले को एक्सेस करना मत भूलना और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना मैं इसके कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा जब मैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इस सीरीज में तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में